ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி என்ன சமையல் இன்றைக்கி உங்கள் எல்லாேருக்கும் ஒரு தீபாவளி ரெசிபி தான் பண்ணி காட்ட போகிறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயசம் வெஜிடபிள்ஸ் அதாவது கேரட் உருளைக்கிழங்கெலாம் போட்டு ஒரு பாயசம் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு பாயசம் இது என்ன நாங்கள் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது எங்கள் அக்கா ஒருத்தங்க எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க எனக்கும் அக்காவுக்கும் ஒரு நான் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அப்பத்துலேருந்தே எங்களுக்கு இந்த டேஸ்ட் ஞாபகம் இருக்குது ஏன்னா எங்களுக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிது இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் நானும் அக்காவும் இது ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு பேச ஆரம்பித்தோம் அப்போ தான் ஓகே இது நம்ம செஞ்சு காட்டலாம் உங்களுக்கு அப்படின்னு தோணுச்சு எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்த்துடலாம் ஒரு பேனில் அரைக்க பொருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கிறேன் அதை வந்து இவ்வளோ குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கூடவே அரை கப் கேரட் அதே சைஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நமக்கு வந்து கேரட்டும் உருளைக்கிழங்கும் நல்லா வெந்து வரணும் அதுக்காக நான் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம இதை நல்லா மசிய வேக வைக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் கிட்ட ஆயிடுச்சு நம்ம காயெல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கும் ஒரு ஃபோக் வச்சு இப்படி நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க இல்லை நீங்கள் மிக்சியில் அடித்தாலும் ஓகே தான் இப்போ ஒரு வேலை நீங்கள் மிக்சியில் அடிக்கிறீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா அடிச்சுக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா மசிச்சதுக்கப்புறம் நான் காட்டுறேன் இப்போ நல்லா மசிச்சுட்டேன் அங்கங்கே கடிப்படுற மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இது கூட ஒரு அரை லிட்டர் பால் சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இது கூட ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் இடித்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் கொஞ்சம் நல்லா சுண்டணும் நடு நடுவில் இப்படி கிளறி விட்டுக்கோங்க அப்போ அடி பிடிக்காது இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நான் வந்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக மில்க் மேட் கூட சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் இனிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சுகர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் திக்காகட்டும் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் இப்போ கிட்டத்தட்ட பத்து நிமிஷம் ஆச்சு நம்ம வச்சதுலேருந்து எனக்கு தேவையான கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக வேணும்னா இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுக்கோங்க இப்போ பாயசம் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம தாளித்து கொட்டிக்கலாம் இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதில் வந்து ஒரு எட்டு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே ஒரு எட்டு பாதாம் ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ரெண்டுத்தையும் கொஞ்சம் பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இப்போ இது கூட கொஞ்சம் திராட்சை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை கொஞ்சம் ஆற விட்டுக்க போகிறேன் ஆறுனதும் நம்ம வந்து பாயசத்தில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா ஆறிடுச்சு நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க சூப்பரான பாயசம் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் நம்ம சூப்பரான பாயசம் ரெடி ஆகிடுச்சு சாப்பிட்டு பார்த்துடலாமா ஸோ ஈஸியாக இருந்திருக்கும் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க சூப்பராக இருக்குது நான் எப்பவுமே ஏதாவது டேஸ்ட் பண்ணால் சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன்னே நினைக்காதீங்க உண்மையாக நல்லாயிருக்கு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதை தான் நீங்களும் சொல்லுவீங்க இது நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சில்லுன்னு கூட சர்வ் பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் இதில் உங்களுக்கு தேவைன்னா அடை சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா சேமியாக கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் இதில் உங்களுக்கு இப்போ குழந்தைங்களுக்கு சுத்தமாக கேரட் பிடிக்காது பொட்டேட்டோஸ் பிடிக்காதுன்னா இன்னும் நல்லா ஃபைனாக நீங்கள் மிக்சியில் வந்து அரைச்சிக்கோங்க அப்போ வந்து அது கடிப்படாது பெரியவங்களுக்குனா அது கடிப்பட்டால் அது இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால தான் நான் ஒன்றும் அதிகமாக மேஷ் பண்ணேன் சூப்பராக இருக்குது இதை வந்து நீங்கள் யாருக்காவது செஞ்சு கொடுங்க இதில் நீங்கள் கேரட் இல்லை உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு தெரியாது எனக்காக வேணால் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்குறவங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு தீபாவளிக்கு கண்டிப்பாக இந்த பாயசத்தை செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி இல்லைனா இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்டோட பார்க்குறேன்